Satu cerita datang dari Mas Dani, salah satu kawan subscriber di Semarang. Mas Dani ini aslinya adalah orang pati, cuman dia waktu itu kuliahnya di Semarang. Kuliahnya selesai, dia pulang ke pati sebentar sambil nyari-nyari kerja. Dan akhirnya Alhamdulillah Mas Dani itu dapat kerja di daerah Semarang lagi sana. Dan ya sampai sekarang Mas Dani itu masih tinggal di Semarang. Dan kejadian uh, atau pengalaman horor yang pernah dialami sama Mas Dani itu kejadiannya sekitar tahun 2017. Jadi belum terlalu lama ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horror. Terima kasih banget. Balik ke Mas Dani tadi. Jadi kejadiannya itu dialami sama Mas Dani justru sewaktu dia itu masih kuliah di semester akhir ya. Waktu kuliah di semester akhir Mas Dani itu kayak... Ada upaya penghematan juga waktu itu. Jadi kos-kosan yang dulunya dibayarnya kayak per tahun atau per semester, macam-macam bentuknya itu. Kini Mas Dani apa namanya ngekosnya itu ngambilnya yang per bulan karena dia itu sering balik ke kampung juga ngerjain skripsinya di sana. Nanti balik lagi ke sana kayak cuma buat bimbingan dan yang lain-lain. Mulai sering bolak-balik pati Semarang, pati Semarang begitu Sampai akhirnya Mas Dani itu ya dinyatakan lulus begitulah waktu itu Dan ceritanya, eh, sorry waktu itu ma- mohon maaf ya Belum lulus, belum lulus Jadi udah lulus sidangnya cuman tinggal nunggu wisudanya Tinggal nunggu seremonialnya doang Nah Mas Dani ternyata tuh udah dapat kayak tawaran kerja di sebuah perusahaan swasta di Semarang sana Jadi mulailah Mas Dani itu nyari kos-kosan yang kiranya deket sama tempat kerjanya juga di situ dan biar apa namanya uh, nyari tempat yang senyaman mungkin intinya lah buat pulang pergi ke patinya nggak terlalu jauh sama tempat kerja juga nggak jauh sementara ini tempat tinggal yang terakhir dia tempat itu karena deket sama kampusnya. Jadi agak jauh juga ke tempat kerja Makanya dicari Yaitu tadilah yang garis lurus gitu ya Ketemulah sebuah kosan Kosan yang termasuk bangunannya lumayan baru juga Belum terlalu lama Waktu itu kalau nggak salah sekitar 6 tahun Di tahun 2017 itu Tinggallah Mas Dani di sana Dan Mas Dani di situ tuh nggak sendirian ternyata Ada salah satu temannya Yang kebetulan senasib sama Mas Dani mereka berdua namanya Arman, Mas Arman tinggal di sana juga bekerja di satu tempat yang sama bener-bener kayak gitu kasus eh, apa namanya sidang skripsinya juga udah selesai mereka daftar berdua pun bisa masuk berdua gini lah ya sohib gitu tinggal di sana awalnya semuanya baik-baik aja sampai suatu hari gitu. Mereka itu berdua karena sibuk kan. Mereka tuh termasuk yang awal-awal itu, termasuk yang jarang di kosan. Pergi ke kantor, sosialisasi dengan lingkungan kantor. Mereka nyaman pulangnya pun jadi malam. Berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam sampai begini. Mereka tuh bahkan nggak mikir gitu ya untuk bersosialisasi di uh, lingkungan kosan tadi. Karena setiap mereka pagi berangkat kosan itu sepi. Pas begitu pulang, kosan itu juga sepi. Pikirnya mereka, ini jangan-jangan semua anak-anak kos itu udah pada tidur atau gimana. Kenapa? Karena ya kosan itu sepertinya memang kebanyakan penghuninya itu adalah orang-orang yang udah kerja. Mas Dani sama Mas Arman memang ngelihat di lingkungan itu dilihat dari sepatunya ya. Properti yang biasanya paling kelihatan dari luar, dari sebuah kamar kosan itu adalah sepatu. Dan sepatu yang dilihat itu kebanyakan kayak gitu, sepatu kulit seperti itu. Oh mungkin ya mereka memang orang-orang kerja semua gitu. Tapi memang ada beberapa kamar yang nggak ada sepatunya sama sekali. Cuman di depannya ada keset doang. Ada handuk yang ngegantung kayak gitu. Udah 
Mereka pun menjalani hari-hari di sana bekerja sambil sesekali apa bolak-balik ke kampus juga buat ketemu sama teman-teman lamanya di sana cuman buat ngumpul-ngumpul doang. Sesekali juga balik ke Pati. Suatu saat mereka lagi ceritanya tuh benar-benar sibuk-sibuknya. Sekitar dua minggu mereka itu nggak pernah pulang, nggak pernah pergi ke tempat lain selain kosan dan uh, tempat kerja. Cuman bolak-balik itu doang. Rutinitas selama dua minggu karena katanya pekerjaan tuh lagi hektik-hektiknya, lagi kencang-kencangnya gitu. Mereka pun ya cuman itu doang. Jadinya berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Nah, suatu hari di hari Sabtu mereka libur kerja sama Mas Arman gitu ya itu mungkin uh, sesekalinya bukan sesekalinya ya mungkin awal awal mulanya mereka itu nyadar gitu ada sesuatu yang aneh di kosan itu siang hari mereka libur di sana justru mereka berharapnya kan ini mungkin kesempatan buat kita untuk bersosialisasi dengan penghuni kosan yang lain Tapi ternyata ditungguin pagi itu gitu ya. Ditungguin nyampe jam 9 pagi. Nyampe jam 11. Kok nggak ada orang yang keluar satu pun di situ. Ini kan aneh gitu ya. Ini orang-orang sebenarnya pada kemana sih? Pas dilihat begini. Oh iya sepatunya nggak ada. Jangan-jangan mereka pada mudik semua kali ya. Itu yang depannya tadinya ada sepatu. Ada anduk doang gitu ya. Itu bener-bener nggak ada semua. Bersih semua. Wah. Man, kita kayaknya di sini sendirian, nggak ada yang lain. Yang lain kayaknya pada pulang. Iya, coba. Oh iya, bener. Soalnya bersih semua. Jangan-jangan yang lain pada pulang. Kok aneh ya tumben ya katanya. Berarti kita tinggal sendirian doang di sendirian doang dong di sini katanya. Iya kali ya. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam makan siang, mereka itu keluar setengah 12 siang. Mereka itu keluar dari kosan mau cari makan. ketemu sama penjaga kos yang tinggalnya itu di kamar paling depan di situ. Mas, uh, pertama bapak eh, penjaga kos tadi yang nanya, Mas mau nyari makan katanya. Iya mau nyari makan, Mas mau nitip nggak? Oh dan dan dan. Nah akhirnya Mas Arman sama Mas uh, siapa tadi lupa kok gua. Nama Mas Dani ya, sama Mas Dani sama Mas Arman itu nanya ke si penjaga kos itu, Pak, ini di sini pada kemana ya Pak? Pada pulang semua ya? ditanya seperti itu si penjaga kosan itu cuman diem aja gitu cuman nyengir doang he gitu nggak ngasih jawaban yang pasti gitu tapi waktu itu ya karena mereka juga mau keluar jadi udahlah itu itu dianggapnya sebagai jawaban gitu jawaban iya begitu ya setelah itu mereka pergi mereka cari makan nah saat nyari makan itu mereka tuh ngobrol-ngobrol menurut kamu aneh nggak sih dan gitu ya. kosan kita kok sepi gitu ya sepi banget ya nggak pernah ada ramenya gitu malam pagi bahkan hari ini libur yang dikiranya tuh bakalan rame tapi ternyata sepi iya sih memang aneh sih memang aneh sih udah mereka cuma ngebahasin itu kosan dan tempat-tempat yang lain sempat ngobrol sampai akhirnya si ibu yang jualan makanan tadi itu nanya mas ngekos di mana mas katanya oh saya ngekos di situ bu oh ngekos di situ gitu Di situ gimana Mas gitu. Enak enggak katanya. Enak sih Bu, enak. Gitu. Rame enggak katanya. E, enggak Bu, enggak rame gitu. Oh, enggak rame ya. E, kenapa Bu gitu. Nah, saat begini loh. Saat bilang enggak rame Bu. Si ibu itu nadanya tuh agak menurun gitu seolah-olah e, kayak udah enggak mau ngebahas itu lagi. Makanya si Mas Dani itu nanya ke si ibu tadi, Bu. Rame gimana Bu maksudnya, Bu? Uh, uh, enggak enggak mas enggak mas jawabannya pun agak bingung begitu ya si ibu tadi ayo dong bu pasti ada cerita nih kata si mas Dani begitu mas Dani emang karakternya tuh lebih kayak gitu uh, lebih apa ya lebih ceria lebih suka lebih suka lebih suka ngobrol gitu akhirnya di kayak gitu ibu yang jual makanan pun diledekin ayo bu ada apa nih bu ayo cerita dong cerita dong cerita dong kata mas Dani sampai akhirnya Mas biasanya saya dengar-dengar soalnya sebelum-sebelumnya kan memang ada yang ngekos di sana mas. Tapi nanti kam, e, nanti kalian takut gitu kan kata si ibunya. Oh enggak bu tenang aja tenang aja kata Mas Dani. Mas Arman pun ngedengar obrolan itu jadi ngedeket ke sana dong. Ya bu emang ada apa sih bu di situ bu? Kami juga merasakan sesuatu yang aneh katanya. Deng nah, begitu Mas Arman ngebuka kayak gitu. Si ibunya tuh ngeliatin mereka mereka berdua gitu. 
kalian emang belum tahu gitu belum tahu apa bu gitu. e, saya sebenarnya udah enak loh ngomongin kayak gini nanti kalian takut nanti kalian keluar dari kosan itu setelah itu ya kasihan yang punya kosan gitu enggak bu enggak apa-apa bu orang kita kan udah lama juga di situ dan memang enggak kepikiran mau pindah atau gimana bu gitu. oh iya ya tapi bener ya enggak apa-apa ya iya enggak apa-apa emang kenapa bu nah si ibunya itu sambil nyiap-nyiapin ini ya makanan-makanan yang lain jadi ibunya itu kayak jualan soto begitu diracikin dulu gitu ya nanti sebelum jam makan siang jam makan siang kan biasanya banyak yang datang biar enggak ngantri nah si ibunya tuh sambil itu cerita Jadi gini mas, uh, dulu banyak yang cerita mas, nggak cuman satu dua orang, tapi banyaklah pokoknya. Ibu sendiri juga lupa, cuman mungkin kalau disimpulin, begini mas, kalau di kosan itu, emang sekarang penghuninya ada berapa mas? Penghuninya kayaknya banyak bu, gitu. oh banyak sekarang, gitu. iya cuman nggak tahu hari ini tuh pada keluar semua kayaknya, uh, mas, Jenengan itu bilang banyak itu dari apa katanya Oh iya bu dari itu kan ada sepatu ada lain-lain lah katanya begitu ya barang-barangnya uh, Lah kalian itu lihatnya jam berapa kapan Ya biasanya kalau kami pulang bu atau pagi-pagi banget sebelum kami berangkat Itu masih ada kayak sepatu segala macam Oh pantesan katanya Loh pantesan gimana bu Ya iya kalian ngelihatnya jam-jam segitu Tapi coba kalau misal Kalian ngelihatnya jam-jam kayak sekarang, jam-jam siang begitu ya. Itu ya pasti nggak akan ada mas. Loh kok ibu tahu memang hari ini sepi banget bu. Tadi kami juga baru ngobrol ini. Saya ngobrol sama Arman. Arman yang bilang kok sepi banget gitu. Aneh banget kepada kemana nih orang. Ya itu mas. Kenapa saya nanya rame. Nah, maksudnya gimana nih bu? Arahnya kemana nih bu? Jadi gini mas. Banyak yang cerita di situ. yang ngontrak di situ, yang ngekos di situ, yang makan ke sini tuh sedikit mas gitu, tapi kos kosan itu katanya penuh, cuman yang makan ke sini ya sedikit dan mereka itu selalu ngebawa cerita seperti itu mas, apa bu apa bu, jadi kosan itu kalau malam itu rame ada penghuninya, tapi kalau siang itu ndak ada mas itu, loh maksudnya gimana bu, penghuni apaan bu, ya saya juga ndak tahu. Oh, ceritanya cuma segitu aja mas kata si ibu itu ya oh jadi gitu ya bu tapi itu ini ya bu setan atau bukan bu oh kalau itu saya juga ndak tahu saya nggak enak pokoknya saya mau ngomongin lebih banyak ndak enak nanti kalau misal ya anjir dengan cari tahu sendiri aja lah nanti kalau emang ceritanya udah banyak baru cerita ke saya kata wah ibu curang kayak gitu cuma nampung cerita doang nih kata mas uh, Dani itu ya Udah setelah itu ya udah Bu kami permisi dulu makannya udah selesai udah bayar Mas Dani sama Mas Arman pun balik ke kosan tadi sebelum masuk ke dalam kosan. Jadi di sana di pinggir jalannya itu gerbangnya kayak ada tembok yang dipakai bisa buat duduk-duduk gitu ya. Cuman satu sisi doang. Sorry tangan gue begini tapi cuman satu sisi doang. Nah, di sana mereka duduk dulu sambil ngerokok sambil sekali nengokin ke dalam sana. Jadi kosannya itu begini gambarannya. Ini gerbang ya. Gerbangnya cukup mobil lah gitu. Masuk ke dalam ada alamannya enggak terlalu luas. Mungkin sekitar cuma 3 meter doang. Kayak buat naruh motor-motor-motor begitu. Parkir sebelah kanan. Masuk lagi itu kayak eh, apa namanya. Bangunan itu kan semuanya dua lantai. Masuk ke dalam. Kam, eh, ini deretan kamar. Itu muter begini yuk. muter semuanya bahkan sampai depan bahkan di atas ini itu juga bangunan juga nah si bapak kos di sebelah kiri sini ini kamarnya mas Arman sama mas Dani itu sebelah kanan bagian depan deket sama bapak kos nomor 2 eh, nomor 3 dari uh, ini paling depan itu sebelah kanan kesananya itu udah muter semua atas juga muter semua nah itu kan harusnya kamarnya banyak banget ya ya mereka lagi-lagi ngobrol dan Ini kamar sebanyak ini ya, tapi kok nggak ada yang nempatin ya? Kayaknya ini penghuni yang ada jam ini hari ini cuman kita doang kata Mas Arman. Iya, terus gimana? Ya nggak apa-apa kata Mas Arman. Malah enak nggak ada yang gangguin. Ayo masuk masuk. Nah, setelah itu mereka selesai, mereka pun masuk ke dalam sampai akhirnya malam hari. Malam hari mereka itu mulai coba. Awalnya mereka tuh cuek gitu, tapi setelah kurang lebih selepas maghrib. Mungkin sekitar jam 6 sore lewat 
mulailah terdengar ada banyak suara di sana. Mas Arman nengok Mas Dani waktu itu dan itu udah mulai rame itu udah mulai pada datang katanya seperti itu. Mas Dani itu bingung juga pas awalnya datang gimana waktu itu nggak connect nggak mikir ke arah sana datang kemana man ya itu penghuni kosannya udah mulai pada datang katanya oh iya 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 coba tengokin tengokin ditengokin diintip mereka memang bener ada banyak orang di sana yang masuk ke kamar masing-masing gitu ya yang kamarnya sedikit dibuka kayak gitu nanti ada orang keluar laki-laki perempuan kayak gitu itu campur itu nah keluar masuk keluar masuk dan memang rata-rata yang dilihat sama Mas Arman sama Mas Dani mereka itu dari kalangan pekerja usianya gitu mungkin usia 25 sampai 40 tahun gitu ya itu di sana campur pokoknya ada kamar yang isinya laki-laki ada kamar yang perempuan gitu kayak kesibukan seolah-olah mereka itu kayak baru pulang dari kerja dan bahkan mereka tuh ada yang ngobrol-ngobrol gitu ya Nah, Mas Dani sama Mas Arman, udahlah kita diem aja di sini, tunggu dulu katanya. Iya, 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 tunggu mereka pada selesai. Nah, sampai sel- oh, waktu itu alasan nunggunya itu nunggu maghrib gitu aja, nunggu maghrib selesai. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam setengah tujuh, Mas Dani sama Mas Arman itu ngebuka pintu, jegrek. Nah, anehnya tuh begini, begitu ngebuka pintu, kosan itu kembali senyap. Tidak ada apa-apa di sana ternyata, loh. Kok sepi ya dan ya orang-orang pada kemana perasaan tadi kan masih rame ini pada kemana orang-orang ya udah tahu katanya udah pada masuk kamar masing-masing kali tapi aneh banget loh masa kita cuma tinggal sholat marib doang sebentar terus tiba-tiba mereka udah nggak ada semua jadi kamar kamar mandinya mereka itu di dalam jadi ngambil wudhu segala macam itu mereka nggak melalui proses keluar kamar gitu tuh enggak mereka wudhunya di dalam kamar situ sholat di situ setelah itu mereka ngecek keluar dan semuanya itu sepi bener-bener sepi kayak pas waktu tadi siang tadi apa ya namanya kayak sepatu dilihatin begitu itu pun enggak ada gitu ini sepatunya pada kemana nih bener-bener wah ini aneh banget ini aneh banget di sana Mas Arman udah mulai dan kayaknya ada yang nggak beres dengan kosan ini deh kayaknya ah gimana nggak ada yang ada yang nggak beres gimana nggak ah biasa aja kata Mas Dani itu masih kekeh seperti itu ya udah biarin aja mereka pun menikmati malam itu berdua aja sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam 8 malam mereka pun keluar keluar lagi ngelihat kamarnya siapa sih bapak kos eh, penung penjaga kos itu udah nutup pintunya ya bener-bener sepi jadi semuanya cuman mereka berdua doang yang keluar ke sana makan lagi di rumahnya si ibu itu warung ibu tadi bu makan lagi bu katanya oh iya mas bu saya mau cerita katanya bu cerita apaan masih hubungannya sama kosan kata si ibu itu iya bu masih ada hubungannya sama si kosan kejadiannya itu baru tadi bu selepas maghrib iya kenapa kenapa bu semalam es eh, malam tadi sewaktu kami pas um, waktu maghrib masuk sebelum kami sholat itu bu kami ngedengar ada orang-orang penghuni kosan itu pada datang gitu nah pas ibunya tuh serius banget ngedengerinya ya mereka tuh pada datang bu rame bu bener-bener rame lah pokoknya laki-laki perempuan usianya itu sekitar 25 sampai mungkin 40-an bu kayak gitu kamar itu tuh penuh seolah-olah atas bawah kayak gitu. bawah atasnya sih sebenarnya Mas Dani sama Mas Arman nggak terlalu kelihatan ya cuman sepertinya seperti itu kayak gitu Bu cuman anehnya begini setelah kami tinggal sholat maghrib tiba-tiba pas kami keluar penasaran maksudnya tuh mau nyapa-nyapa ketemu satu dua orang kan lumayan ya Bu ya nah pas kami buka itu ternyata udah nggak ada semua Bu itu kosan itu sepi banget nggak ada apa-apanya bener-bener yang namanya sepatu sendal segala macam itu udah nggak ada Bu katanya Wah wah, kok begitu ya mas ya mungkin pada capek kali mas pada istirahat ya bisa jadi bu gitu. Kok sekarang ibu jadi ngebelain kosan itu sih bu? Enggak bukan ngebelain itu cuma maksudnya biar nggak mikirnya yang horor horor gitu, biar nggak mikirnya yang aneh aneh, biar nggak mikirnya yang setan setan kayak gitu nanti jangan takut pindah kosan nggak makan di sini lagi mas kata si ibunya begitu. Oh ya ibu ini rasional juga kata mas Dani ya. Ya udah mereka pun akhirnya makan, mereka pun balik lagi ke kosan. balik lagi ke kosan malam minggu begitu kan mereka itu ada rencana mau keluar mau ke rumah temennya salah satu temennya di kampus dulu tapi nanti keluarnya tuh agak maleman sekitar jam sembilanan lah karena dia juga ada acara lagi jam sembilan atau jam sepuluh malam nah waktu balik ke kosan itu 
kaget lagi mereka. Luh, 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 kok rame ya di sini ya. Jadi di tengah kosan itu kan ada ruang yang cukup luas ya, mungkin segede lapangan ini kali, seluas lapangan basket segitu. Di sana itu udah pada ngumpul beberapa orang. Pada duduk-duduk di situ Mas Dani sama Mas Arman kan gini-ginian kan. Tuh rame tuh ternyata rame tuh ternyata itu orang bukan setan kata Mas Dani. Wah, iya juga ya. Ternyata mereka baru keluar jam segini oh, mungkin karena malam Minggu kali ya. Mereka pun berpikir positif lagi dan kepengin gabung ke sana. Tapi gimana cara ngedeketinya ya? Kami itu orang baru, gimana bahasa basinya? Siapa dulu yang mau disapa? Ternyata lagi baru mau jalan mau masuk ke kamar, ada yang manggil, "Mas, ke sini," katanya. Nah, itu ada perempuan, di situ ada seorang perempuan yang, "Mas, ke sini, Mas, gabung." Gitu. Akhirnya, wah, ini pas banget nih, kita langsung diundang ke sana. Mereka pun ke sana berdua. Ngobrol-ngobrol, cerita masalah pekerjaan, masalah rutinitas, masalah kuliah segala macem Dan mereka juga sama ngebahasnya kayak gitu Dan ya sudah biasa aja semuanya tuh normal di situ ya Jadi di situ mungkin ada sekitar 15 orang yang ngumpul Bahkan lebih dari 15 mungkin kan Tapi nggak nyampe 20 orang Termasuk Mas Dani sama Mas Arman itu ngumpul di sana di tengah-tengah semuanya Enggak, enggak ngeru apa enggak ngumpul gini muter gitu tuh enggak tapi ada blok-blokan kayak gitu ya dimana ya Mas Dani sama Mas Arman ngobrol sama si ini ngobrol sama si itu nanti ada yang bikin teh juga nyawer-nyawer begitu ya pada bikin teh kayak gitu Mas Dani sama Mas Arman juga termasuk yang kebagian teh itu tadi mereka ngobrol-ngobrol sampai jam itu kurang lebih sekitar jam 10 malam Nah jam 10 malam mereka itu apa ya satu persatu dari mereka itu pada pamit Mas aku duluan ya aku duluan ya katanya kayak gitu Bahkan Mas Dani sama Mas Arman itu lupa kalau dia itu kalau mereka itu punya janji sama temennya Saking asiknya ngobrol tapi kayak gitu Untungnya di jam-jam segitu jam 10 yang itu yang penghuni kosan itu satu persatu tuh pada masuk ke sana Selep 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 pada pulang sendiri-sendiri ya di situ Mas Dani sama Mas Arman pun akhirnya undur diri masuk ke kamar baru duduk begini. Man, kita itu masih ada jadwal loh, kita itu udah janji loh baru inget. Oh iya lupa 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 udah dikontak sama temennya kan. Oh ternyata udah banyak telepon. Tapi anehnya begini, itu HP dikantongin dari tadi ya. Gak kedengeran suara apapun nggak geternya, pokoknya bener-bener mereka tuh nggak ngerasain kalau ada telepon dari temennya yang intinya sama ngechat juga kalian jadi datang ke sini nggak kalian jadi datang kayak gitu, woi lama banget gitu kalian di mana cuma kayak gitu doang akhirnya dibales sama Mas Arman waktu iya kita otw ke sana otw tapi masih di kamar biasa begitu ya kita otw dan ayo kita jalan ke sana ayo ayo akhirnya langsung jalan ke sana Merhatiin dulu gitu kan Wah orang-orang di kosan ini udah pada tidur nih kata Mas Dani Oh iya 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 Tapi kok sepatunya sendalnya kok gak ada semua ya Kayak kosan kosong lagi ya kata Mas Dani itu seperti Man kayak kosan kosong lagi man Iya bener kayak kosan kosong lagi Dan hawanya ngerasa gak sih kata Mas Arman Merinding tahu gitu Iya bener juga merinding Udah yuk Udah yuk anggap aja ini kosan kosong lah kata si Mas Dani gitu, ayo mereka akhirnya berangkat ke rumah temennya ke sana. Saat datang ke sana ke rumah temennya itu, ternyata sambutan mereka, teman-temannya itu ada sedikit sesuatu yang gak enak. Awalnya mereka biasa aja, cuman baru sekitar 10 menit Mas Dani sama Mas Arman di situ, temannya tuh bilang, bro, sorry ya bro, sorry banget katanya. Kalian kok bau amis ya, katanya begitu loh. Bau amis maksudnya gimana? Kalian udah mandi belum? Udah dong enak aja orang hari libur kita ke sini. Beneran deh, serius. Kalian itu bau amis. Tanya nih gitu. Akhirnya ditanya teman-teman yang lainnya dan mereka tuh setuju. Kalau Mas Dani sama Mas Arman itu baunya tuh amis sampai di cium sendiri gitu ya sama mereka. Iya ya kok bau amis gitu ya. Dan bau amisnya tuh gak enak. Bau amis banget lah pokoknya. Yaudah e, gini deh minta itu dong. Mau minta tolong gitu minta tolong apa? Pinjem baju gitu. Aku mau mandi di sini, kata akhirnya Mas Dani sama Mas Arman pun mandi di situ, pinjem bajunya bajunya sendiri dikuel gini, dibungkus, nanti buat dikasih ke laundry di kosan sana. 
udah akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol bro gimana ceritanya gitu kok bisa amis kayak gitu emang kalian dari mana kita itu nggak dari mana-mana kita itu dari kosan gitu oh ya gimana cerita kosan kamu ya kalian gimana kosannya ya kosan kami kayak gitu enak gak enak enak gak enak gimana enaknya sepi gak enaknya kesepian katanya begitu maksudnya gimana maksudnya gimana? akhirnya Mas Arman pun bilang bro jadi gini kosan kita tuh sebenarnya agak sedikit aneh itu tuh kayak kosan kosong tahu nggak sih kosan kosong gimana lagi nih maksudnya apa aneh jadi di situ pokoknya gini kita kan ngelihat orang-orang itu dari sepatu sendalnya gitu ya itu kadang nggak ada sama sekali terus tahu-tahu ada nggak ada lagi tahu-tahu ada ya mereka kan kerja kali betul mereka kerja tapi begini umumnya kamar yang ada penghuninya itu di depannya ada apa kayak gitu masa iya keluar sebentar aja bersih semua di depannya kayak seolah-olah kamar itu nggak ada penghuninya sampai tadi kita mau keluar ke sini sebelumnya tuh kita sempat ngobrol-ngobrol tuh sama warga kosan yang malam itu mungkin pada ngumpul semuanya malam minggu ya pada ngumpul di sana makanya kita telat sorry banget ya yaitu tadi setelah jam 10 mereka tuh pada pamit ke kamar masing-masing aku ngelihat kok mereka ninggalin sendalnya di situ pintunya ditutup begini kan terus kami balik lagi ke kamar ngobrol-ngobrol sebentar setelah itu ingat kalian nah pas kami mau ke sini yaitu tadi begitu keluar kok kosan ini jadi sepi banget semua kamar di sana itu lampunya mati bener-bener kayak kosan kosong bro wah kok bisa kayak gitu ya enggak tahu udahlah biarinlah aku nggak mau bahas itu lagi kita bahas yang lain aja ini sorry banget thank you banget udah minjemin baju termasuk bau amis ini juga aku nggak ngerti nih kata mas arman Oh ya wis ya wis udah lupain 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 udah kita santai santai aja kalian mau bikin apa bikin apa kamu mau kopi segala macam gitu akhirnya dibikinin kayak itu nah malam itu mereka itu pulang sekitar jam 2 pagi baru pulang disuruh nginep di sana aja enggak ah, enggak enak ah gitu enggak enak katanya udah aku mau di sana aja di kosan di sini udah terlalu rame oh ya udah terserah di terserah akhirnya jam 2 pagi itu mereka pulang mas Arman sama mas Dani begitu sampai di kosan Ya begitulah dan kata Mas Arman lagi dan aku kok ngerasa serem ya gitu ya serem kenapa ya, lihat aja tuh kosannya tuh kayak kosan kosong tahu nggak sih beneran kamu ngerasa nggak sih gitu? iya aku juga ngerasa ini tuh kayak kalau ada penghuninya tuh hawanya nggak kayak gini loh dan iya emang bener sih emang bener sih gitu. ya udah yuk masuk 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 akhirnya mereka masuk cuman karena apa namanya kamar habis ditinggal bau pengap gitu kan jadi mereka tuh buka se- uh, dibuka nggak full begini tapi dibuka sedikit ya kurang lebih mungkin sekitar 40 cm mereka ngerokok di dalam biar asapnya juga bisa keluar waktu itu lagi mereka ngerokok begitu tiba-tiba mereka tuh di apa ya di tengah keheningan di tengah kasihkan mereka ngerokok sambil main HP begini kan pintu kelihatan dari sana itu ada yang lewat set gitu wah Ada orang ada yang mau ke kamar mandi kayaknya. Kamar mandi mana? Kamar mandi kan di dalam kamar. Oh iya juga, bener juga. Udah diem lagi, set lagi. Set lagi, set lagi. Sampai akhirnya tuh rame. Bener-bener rame malam itu. Kosan yang tadinya waktu Mas Dani sama Mas Arman itu kan begitu apa namanya balik. Semua lampu mati, gelap. Cuman anehnya dalam beberapa menit setelah mereka masuk ke dalam kamar Tiba-tiba di sekitaran atau di lingkungan kosan itu Menjadi rame Semua kamar pintunya nyala Agak sedikit kebuka begitu Sama ada beberapa orang yang bulak balik Itu udah jam 2 pagi loh Harusnya jam 2 pagi tuh orang pada tidur normalnya Ini kenapa dari sore nggak ada siapa-siapa jam 2 pagi itu malah ada makin penasaran begitu kan cuman begini waktu itu Mas Arman langsung ingetin Mas Dani dan udah kita nggak usah macem-macem dulu kita nggak usah gabung-gabung dulu sama mereka udah kita di sini aja kita tutup kamarnya aja yuk akhirnya ya tutup aja tutup akhirnya ditutup grup begitu ditutup grup lampu dalam dimatin cuman pakai lampu tidur doang mereka coba nengok dari korden begini lagi-lagi semuanya itu gelap kamar itu gelap jadi lampunya itu cuman lampu dari teras-teras itu ya depan-depan kamar cuman itu doang dan 
beneran ini aneh katanya aneh kenapa man ya itu lihat aja sendiri itu iya ya kok sepi ya gitu nah itu dan ini nggak normal loh ini nggak wajar loh akhirnya apa mereka tuh nggak jadi tidur malam itu gara-gara itu tadi mereka tuh udah mulai takut segala macam ya sampai keesokan paginya cerita lagi lah ke ibu kos itu bu eh ibu kos sorry ibu warung ya cerita ke ibu warung bu semalam ada yang aneh bu kenapa ada apa lagi bu kayaknya saya yakin kosan itu sebenarnya nggak ada penghuninya bu gitu. oh gitu ya terus terus gimana mas ya bu soalnya semalam pas kami pulang itu sepi tiba-tiba kami masuk kamar rame lagi kami tutup pintunya sepi lagi bu kayak gitu nggak mungkin bu itu nggak normal banget kosan kayak gitu bu Mas jadi ya itu mas memang begitu mas ceritanya gitu jadi jenengan akhirnya udah ngalami sendiri ya begitu mesti ceritanya gimana bu memang dulu yang sering makan di sini juga ada beberapa orang kesini sering makan mereka tuh nggak kuat lama di sana mas gara-gara apa bu ya gara-gara itu mas sebenarnya kamarnya tuh kosong semua mas itu yang jenengan lihat yang itu itu bukan orang kayaknya kata si ibu warung itu. Aduh bu gimana ceritanya begitu bu kok bisa seperti itu Saya juga ndak tahu mas gitu Oh ibu pasti tahu ibu orang sini kan Iya saya orang sini gitu Bu cerita dong bu cerita bu gitu Mas dulu banget dulu ya ini nuwun sewu katanya Dulu banget katanya Itu yang dipakai buat kosan di sana Itu tuh pernah buat makamin orang mas di sana itu Astagfirullahaladzim makamin orang gimana bu Ya itu tuh kuburan, cuman kuburan yang nggak bernama mas, nggak ada batu nisannya mas. Tapi itu cerita-cerita dulu nggak tahu bener atau enggak kata si ibunya tadi. Wah dan man, eh, wah dan Mas Arman bilang ya, kayaknya kita harus, udahlah kita cabut aja deh kayak gitu. Soalnya serem-serem kata si Mas Dani. Dah udah bu permisi, makasih intinya makanya udah selesai ya. Mereka pun pulang ke kosan. Mereka kepengin. Hari itu juga mereka itu cabut dari sana. Jadi begitu sampai di kosan kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Mereka itu siap-siap mau keluar. Dan mereka pun keluar gitu ya. Kosan masih sepi semuanya. Si kamarnya bapak kos eh penjaga kosan itu juga nutup. Mereka pergi ke sana dan mereka tuh pulang lagi ke situ. Mereka pergi itu nyari kosan baru. Akhirnya mereka dapat nah ke sana. Mereka pun bungkus-bungkus barang. Barangnya yang enggak terlalu banyak sebenarnya. Cuman ada koper sama tas gitu ya. Untuk satu orangnya. Dan akhirnya mereka ke sana mau keluar. Mau pamitan sama yang e, penjaga kosan tadi. Mas, mas, assalamualaikum. Mas, mas, mas. Jadi ketok-ketok tuh enggak ada yang jawab. Aduh ini gimana ceritanya? Kok enggak ada yang jawab begini ya? Sampai akhirnya apa? Udah kayak gini kan nggak ada orang nggak ada siapapun Nah tiba-tiba dari kamar yang kosong-kosong itu pada ngebuka semuanya pintunya Jegrek, 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 jegrek Mas Dani sama Mas Arman itu udah deket gerbang loh Udah di kamar paling depan di depan kamarnya si bapak kos tadi ya penjaga kosan Mereka berdua sama-sama nengok, nengok ke belakang begitu kan Itu kamar ngebuka semua jeblak 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 muter Sampai atas itu ngebuka semua suaranya dari atas kedengeran Eh dari bawah yang di atas jeblak 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 Mas Dani nengok man beneran dan apa Pintu itu ngebuka nggak ada orang satu orang pun yang keluar Karena waktu itu kondisinya siang Pintu ngebuka Mas Dani sama Mas Arman kan jadi bisa ngelihat Di dalam kamar satu-satu ya Itu lebih mirip kamar yang gak dihuni sama seseorang Temboknya itu udah agak sedikit berjamur Lumutan begitu Lantainya kotor Dan gak ada pernak-pernik atau aksesoris apapun Kalau disitu tuh ada orang gitu ya. Jadi kamar itu tuh kosong semua Akhirnya mereka langsung lari ngibrit ke sana Telepon ke yang bapak kosnya Yang punya kosan yang biasa dia transfer Telepon pak Mohon maaf pak kami hari ini nggak melanjutkan kosannya Dan sebenarnya masih ada setengah bulan lagi Tapi kami memutuskan pindah pak Loh kenapa mas kenapa mas Iya pak kami dipindah kantor alasannya begitu ya Karena terlalu jauh dari kantor Oh begitu iya ya Pak nungun sewu kamar itu kok Eh kosan itu sebenarnya kosong kan pak langsung ditutup sama si bapaknya waktu itu. Tep, udah nggak ditanyain apa-apa lagi. Ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Mungkin ya nggak terlalu seram gitu, tapi semoga 
ya kalau yang mengalami pasti itu akan terasa lebih seram begitu ya ya mohon maaf mas Dani mas Arman kalau ceritanya agak berantakan sebenarnya banyak kejadian banget di sana tapi nggak uh, gue sampein semuanya di sini uh, terima kasih buat kawan-kawan di rumah mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan karena lagi banyak orang sakit sekarang siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya sekali lagi terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf sebesar besarnya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya sampai jumpa di lapak horor selanjutnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh